ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಸಿ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಿರ್ವಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರವರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರು ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಊಂಟ್ರವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಲಿಬ್ ಜಿಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೇಟೋರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಮುಗ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೇಡಿ ಮಣಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನೂ ಮೂಡಿರದ ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೊ ಈ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಬೆಲ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಪಂಚ ಸೋಪಾನಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಸೋಪಾನಗಳಿತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಹರ್ಬಾರ್ಟನ ಪಂಚ ಸೋಪಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಹರ್ಬಾರ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮನೋ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೋ ಉಂಟ್ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಂಟಸರಿ ವಿದ್ಯಾವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೂಪಶಿಲ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಿಯಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಯಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅವರು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾಂಟೆಸೋರಿ ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಶೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಘಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೇತನ್ ತನ್ವಯ ಚೇತನ್ ತತ್ವ ಚೇತನತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಚೇತನತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದವರು ಊಂಟ್ರವರು ಇನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸಕರವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿ ಎಮಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರೂಸೋ ರವರು ಬೋಧನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಸುಪ್ತಲುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ವಚಿಸಿದವರು ಪೀಲ್ ರವರು ಪ್ರಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಚಲಕಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಲಕಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಲಕಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನಾ ರಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಚಿತ ಪತ್ರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮಿಡಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಪರತಂತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತು ಬೆರೆತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಹಭಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಭಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಹಭಾಗೇತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ರೋಗ ನಿಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಡ್ ಎಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಸಲ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಡೊಲೊಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ಟೈನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವವರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತರವಲೋಕನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಾತನ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಊಹಾ ಪದ್ಧತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ವೆ ಪದ್
ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಕನು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ತಾನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರಿಯ ಮಾಂಟೆಸೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅ